السلام علیکم دوستو ایک اور چیف صاحب خبر کے مطابق ملکی معاشرت نظام کو چار چاند لگانے کے لیے چیف کانویسٹ کو لائے جا رہا ہے اس کے لیے بین الاقوامی میڈیا پر مہنگے اشتراط دیے جائیں گے اور پھر کسی لائک فائق افلاطون کو منتخب کر کے معاشرت کا جنازہ اس کے کندوں پر رکھ دیا جائے گا حفیظ شیخ اور رضا باکر کے بعد یہ تیسرا بندہ ہوگا جو برونی ملک سے پاکستانی نوکری ڈھونڈنے آئے گا میرے خیال میں چیف ڈکٹرائن کے ہوتے ہوئے چیف معاشرت دان کو لانا توہین کے زمرے میں آتا ہے معاشرت دنیا کا ایک مشکل اور پچیدہ مضمون ہے اس ملک میں ہمیشہ جہموری نظام کو لپیٹنے کے لیے معاشرت کو ہی جواز بنایا گیا ہے ملک کی معاشرت حالت خراب ہے ملک میں کرپشن اور اکبرا پروری ہے خراب معاشرت سے ملک کی دفاع خطر میں پڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم لیکن آئین قانون اور جہموریت کو لپیٹ کر سارے نظام پر قبضہ کرنے والوں کے پاس پھر معاشرت کو چلانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا معاشرت جیسے حساس معاملے کو پھر یہ محب وطن غیر ملکوں کے حوالے کر جاتے ہیں ان محب وطن کی حالت یہ ہے کہ ایوب خان کا وزیر خزانہ محمد شعیب ایک سولین اور غیر ملکی شہری تھا جنرل ضیاء خزانہ چلانے کے لیے عالمی اداروں سے محبوب الحق لے آئے جنرل واحد کاکڑ کا انتخاب ایک امریکی شہری معین القریشی تھا جس کا شناختی کارڈ پاکستان آنے کے بعد بنا پرویز مشرف وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر اعظم شوکت عزیز پاکستانی شہری نہیں تھے باہر سے آئے ڈیوٹی کی اور وقت پر تنخواہ لی اور چلے گئے ایوب یحیٰ ضیاء اور مشرف کے کل ملا کر بتیس سالوں میں صرف یحیٰ یہ دور ایک وردی والا وائس ایڈمرل محمد احسن چار ماہ کے لیے عبوری وزیر خزانہ رہا آج یہ اسٹیو جاز اسد عمر کو ازمانے کے بعد حفیظ شیخ باکر زیدی لے آئے اب ایک اور عالمی مہرے کی تلاش جاری ہے لکھ لیں معاشرت کی گاڑی پھر بھی نہیں چلنی لیکن شہنشاہوں کو اپنا شوق پورا کر لینے دیں یہ وہ عقل سے پیدل مخلوق ہیں کہ جب سولین دور میں معاشرت ترقی کرتی ہے تو تب ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے یہ معاشرت پر سیمینار منعقد کرواتے ہیں اس وقت ان کے خیال میں معاشرت بری نہیں تو اچھی بھی نہیں ہوتی آج ان کی برکت سے معاشرت بری ہی نہیں انتہائی بری ہے آئی ایم ایف نے دفاعی اخراجات کم کر کے جھنڈی دکھا دی ہے لیکن ان کو شرم و حیا پھر بھی نہیں ہے اب یہ افلاطون کرونا وبا اور خراب معیشت قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ہمیں ارتغل کے ڈرامے دکھاتے ہیں کبھی بھارت کے خراب معیشت کے افسانے سناتے ہیں یا پھر سنتا ریچی سے اپنی شلوار تار تار کرواتے ہیں لیکن آخر ایسا کب تک چلے گا یہ بائیس کروڑ زندہ انسانوں کی دھرتی ہے کوئی بھوتوں کا قبرستان نہیں اگر یہ سب سن کر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ